Molt bon dia i moltes gràcies per l'oportunitat que em doneu d'adreçar-vos unes paraules en la inauguració d'aquest simpòs. Com sabeu, en quan tocava organitzar el 11è Congrés Sidui i estem inaugurant les onzenes al 11è Simpòdi Sidui. El canvi es deu a una situació excepcional, una situació que tots sabem vivim arreu d'aquesta pandèmia. El primer que voldria fer és tenir un record per les persones que han patit i estan patint encara els efectes d'aquesta pandèmia i també un reconeixement per tota la comunitat universitària que d'un dia per l'altre, el 13 de març, es va posar a treballar en unes condicions de treball imprevistes. Més de tres quartes parts dels estudiants de Catalunya d'un dia per l'altre van passar de ser estudiants d'una universitat presencial a estudiants d'una universitat que treballava completament en línia. Aquesta situació excepcional no sabem quan durarà. Per això, aquestes jornades, les jornades que organitzeu i que inaugurem avui, venen en un moment molt oportú. Necessitem la discussió que tindreu aquests dies. Jo conec bé Cidui. Alguns que poden conèixer d'etapes anteriors saben que vaig ser rector d'una de les universitats, de les vuit universitats de la CUP, que organitzen aquestes jornades en col·laboració amb la CUP. I sé, per tant, el paper que ell té en el sistema. També he estat sempre defensor, un gran defensor de l'autonomia universitària. I des de l'autonomia universitària, l'exercici en autonomia universitària de la responsabilitat de cada universitat porta a haver de treballar en forma de sistema universitari. I és des d'aquest treball sistèmic en què Fidui ha estat treballant tots aquests 20 anys. I és des d'aquest sistema que hem de buscar unes millors solucions per encarar el curs que ve. Justament aquests dies les universitats de la CUP estan treballant en la definició de com ha de ser o com s'ha d'organitzar un curs que sabem que serà diferent però no sabem exactament com serà. Vosaltres heu organitzat un simposi centrant la discussió en temes, com deia, molt oportuns. Quines són les alternatives en un context de treball, diríem, de docència híbrida? I quina ha de ser la relació entre l'estudiant i el docent en aquest context nou? Són els dos temes que tindreu de treball en aquestes dues jornades del simposi i necessitem les vostres conclusions. Per això, ara, des de la responsabilitat de la Secretaria d'Universitats de Recerca, primer que tot us vull agrair la feina que esteu a com de fer, també us vull oferir tota la col·laboració que us pugui donar en la coordinació de sistema de les mesures que es puguin emprendre i us desitjo un molt bon simposi. Esperem tots les vostres conclusions. Gràcies.